మీ మందించే ఆర్ఎస్ సెవెన్ క్లాస్ మీరు వినాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు శ్రీ సాయి జోన్ ఇప్పుడు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఈరోజు నుంచి స్పీడ్ టైం అండ్ డిస్టెన్స్ అండి చాలామంది టైం అండ్ డిస్టెన్స్ మీరు చేయమని చెప్పారు సో ఈరోజు నుంచి మనం ఈ క్లాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాము సో నియర్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్లో ఈ టాపిక్ నేను కవర్ చేసేస్తాను మొత్తం మీద ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ నుంచి సో అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మనం టీచ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సో నియర్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈరోజు నుంచి డైలీ టూ టూ వీడియోస్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది అంటే నియర్లీ ట్వంటీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ప్రతిరోజు కూడా నేను టీచ్ చేస్తూ ఉంటాను మేము ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను యాప్టిట్యూడ్ అనేది ఫ్రీగా మరి క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలని చెప్పేసి ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాము ఇక మన టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాము మనకు నార్మల్గా టైం అండ్ డిస్టెన్స్ అనగాలే ప్రతి ఒక్కరు కూడాను ఫార్ములా అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి సింపుల్ ఫార్ములా అది దాన్ని మీరు డిటిఎస్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా డిటిఎస్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే అంటే డి అంటే ఇక్కడ మనకు డిస్టెన్స్ ఓకే డి అంటే డిస్టెన్స్ T అంటే టైం అండ్ ఎస్ అంటే స్పీడ్ ఇది మనకు నార్మల్గా దీన్ని ఒక ఫార్ములాగా తీసుకుంటాము డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఇన్ టు స్పీడ్ ఓకేనా డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టైమ్ ఇన్ టు స్పీడ్ దీంట్లోని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డిస్టెన్స్ని సబ్జెక్ట్గా రాసుకున్నాం కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టైమ్ ఇన్ టు సబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం ఈ మూడింటిలో కూడాను మనకి ఏ రెండు వాల్యూస్ ఇచ్చినా కానీ మిగిలిన ఒక దానికి అనుకోవడం అనేది ఈజీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను టైమ్ని సబ్జెక్ట్గా రాసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడే టైం పెట్టేసి సో ఈ ఎస్ నాట్ పట్టుకు వెళ్తే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి సో స్పీడ్ అక్కడే ఉంచి డిస్టెన్స్ బై టైంగా రాసుకుంటాను ఈ విధంగా ఈ మూడింటి మీద మాత్రమే కంప్లీట్లీ ఈ టైం అండ్ డిస్టెన్స్ అనే టాపిక్ అనేది మనం చేసుకుంటూ వెళ్తాము ఇంకా ఇందులోని త్రీ టు ఫోర్ సింపుల్ సింపుల్ లాజికల్గా ఉండే కొన్ని ఫార్ములాస్ అనేవి ఉన్నాయి సో అవి కూడా మనం ఇప్పుడు చూసుకుందాము సో మీకు ఇక్కడ ఈ డిటిఎస్ అనేది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి డిటిఎస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టైమ్ ఇన్ టు స్పీడ్ మనకి ఈ బేసిక్ ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక మనము టైమ్ అండ్ స్పీడ్ అనేది ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా చేయగలుగుతాము ఇక నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ హౌ మచ్ టైమ్ డస్ ఈ టేక్ టు వాక్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు సో ఈ క్వశ్చన్లో చూసుకుంటే అతను ఎనిమిది కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్తో నడుస్తాడంట ఆ విధంగా ఫిఫ్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ నడిస్తే ఎంత టైంలో నడుస్తాడని చెప్పేసి మనల్ని అడుగుతున్నాడు సో నా బేసిక్ ఫామ్లో ఏముంది డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టిఎస్ సో నేను టీని కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఈ స్పీడ్ నట్ పంపించేసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై ఎయిట్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎయిట్ సెవెన్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కాబట్టి ఎంత టైం తీసుకుంటాడు అంట సెవెన్ అవర్స్ టైం అనేది అతను తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ విధంగా మనం ఈ ఫామ్లను ఉపయోగించుకొని మాత్రమే టైం అండ్ డిస్టెన్స్ మొత్తాన్ని చూసుకుంటూ వెళ్తాము ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది ఇది మీరు చేసి చూడండి చూడండి ఏ కార్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఓకేనా గంటకి అరవై కిలోమీటర్లు వెళ్తుందంట హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ విల్ కవర్ ఇన్ ద వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సో చాలామందికి యాపిట్యూడ్ మీద ట్రిక్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు చెప్పేస్తారు ఈజీగా గంటకి అరవై వెళ్తుంది కాబట్టి ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్లో థర్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది కాబట్టి సింప్లీ నైంటీ కిలోమీటర్స్ అనేది వాళ్ళు క్వశ్చన్ చూడగల చెప్పేయచ్చు కొంతమంది నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు అయితే కనుక ఫార్ములా బేస్ వెళ్తే కనుక చూడండి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టిఎస్ సో నా దగ్గర ఇక్కడ స్పీడ్ ఉంది అండ్ టైం ఉంది సో డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి సో డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ ఇంటూ వన్ వన్ బై టూ దీన్ని నేను మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ దాన్ని ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే త్రీ బై టూ అవుతుంది సో ఇది దీనిలో థర్టీ టైమ్స్ పోతుంది సో డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ మీటర్స్ ఓకేనా వీటిలో కొన్ని మనకు డైరెక్ట్గా చేసుకునేవి కూడా ఉంటాయండి సో మనకి ఇప్పటి వరకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ పర్సెంటేజ్ మీద అయితే ట్రిక్స్ వాడుకున్నాం అవి కూడా ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు అంటే వాటిలో వాడే క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేది సింపుల్గా మేము ఇక్కడ వాడుకొని వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్ళిపోదాము ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్స్ ఓకే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉన్న దాన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి చాలామంది చెప్పేస్తారు కిలోమీటర్స్ దాన్ని మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి
वन मिनट अंत ना एन सैकंडस अवतनी सैकंडस ओके वन मिनट इज ईक्वल टू सिक्टी सैकंड अदे विधा वन अवर इज ईक्वल टू सिक्टी मिनट वन अवर एन सैकंड मैं दट इज ईक्व टू सिक्टी मिनट इंटू एक् निम्षा के एन सैकंडस सिक्ट सैक दट इज ईक्व टू थ्री थौज सिक्स हड्रेड सैकंड ओके बेसिक इवे मन इकड़ा चूँ इन नार्मल का किमीटर्स पर् अवर्स मीटर कन्वर्टी अंत किटर् पर् अवर्स मीटर कन्वर्टी किटर की एन मीटर् अंत थौज मीटर्स अदे विधा और गंट के एन सैकंडल अंटे सिक्टी मिनट इंटू सिक्टी सैकंड सो ई जीरो जीरो की टू जीरो कैंसल इप्ड ना मिगली टेन बै थर्टी सिक्स सो दी मल्ल रेड्यूसा इधर फाइव अवतनी इधर थ्री टाइम्स हो टू टेबु सो दट ईज इक्व टू फाइव बै एन चूँ कि मीटर कन्वर्टे विधा कन्वर्ट मन को मीटर पर् सैकंड अने जरूर इप्ड दी अटीपते ओके मीटर्स पर् सैकंड उ वाल्यू ने अट्केत अदम हो किमीटर्स पर् अवर अव जरूर सो ई दाने मन विधा गुर्तवेकोवी ओके किटर्स बै अवर्स मन रास्को कैंसल मन को फाइव बैटी मीटर्स कन्वर्टी सो दी अट्केते सिंपल किटर्स पर् अवर अव रिवर्स अने किमीटर्स पर् अवर्स अने ओके सो इप दीन चिंता क्वेश्चन अने चूँ ए कर् मूव अट दीड आफ् ए किमीटर्स पर् अवर् ओके वट द स्पीड आफ् द कर् इन मीटर्स पर् सैकंड मनल अड़ना सो इक मन को कर् मूव अट दीड आफ् ए किमीटर्स पर् अवर अना सो दी मीटर्स की कन्वर्टी अंत सो फस्ट ए किमीटर्स ए किमीटर्स मीटर् कन्वर्ट अंत इंटू थौजेंड्सान अदे विधा अवर्स अटे वन अवर इज ईक्वल टू थ्री थौज सिक्स हड्रेड अदरव सिक्टी इंटू सिक्टी तीस सरपतनी ओके सो इन चूसक इ जीरो की जीरो कैंसल टू जीरो कैंसल सो मिंद एबी सो मल्ल दी थ्री टेब सारी टू टेबु कैंसल टू थ्रीजा टू फारटीजा नैक्स्ट इकड टू थ्रीजा ट्वेंटी जा सो दट ईक्व टू टू हड्रेड बै नईन वो सो टू हड्रेड बै नईन मन साजे दट ईक्व टू ट्वेंटी टू टू बै नईन अने मन को रात जरूर सो मिक् फ्राक्षन की चूस सो इक ट्वेंटी टू टू बै नईन अंडी सो आपशन सी इज अवर आंसर ओके मैं मीटर्स उन्नी स कन्वर्टू सा बेसीक्स मैदा क्लियर ऐडिया उसे सो नैक्स्ट प्रॉब्लम्स नहीं डैरक्टे अर्थम होते नीन प्रतिदी को अद गमें ओके इक नैक्स्ट मन को बेसीक फार्मला इप्ड वरुक मैं ने अंटे डीटीएस ने तरह किस मीटर्स कन्वर्ट किस पर् अवर्स मीटर्स पर् सैकंड कन्वर्टा ने इपू मन को लास्ट प्रिम्स के जगह प्रिम्स एग्जाम क्वेश्चन अड़क जी काम बील स्पीड रेसियो अने ओके ए काम बी अने रेट स्पीड रेसियो एज टू बी अच्छे ओके ए काम बी ओक स्पीड रेस टू एज टू बी अच्छे अभी सेम डिस्टन कवर् पटे टाइम रेसियो एंता मन को क्वेश्चन अने ओके सो दा की एमेंटे सिंपल दट ईक्व टू वन बै एज टू वन बै बी आर् सो दी बी इज टू ए अर्थम कदा इप्ड चूँ दी स्पीड रेसियो ए अने थर्टी किस पर् अवर्स बी अने स्पीड तो हेल्थ सो इवी वाट डिस्टन कवर् पटे कल अंत चूँ सिक्टी किस कवर् दी वन अवर् पड़ते दी पड़ती टू अने पड़ा जरूर सो सिंपली वीट विधा उ दी फ्राक्षन की वन बै ए वन बै बी सो बी आटे सो रि रेसो मन को टू इजू वन अने मन को राव जरूर ओके इदल फार्मला डैरक्ट क्वेश्चन मल्ल वे झान्स अनेट प्रति दिन कांसट्रेस ए काम बील ओक स्पीड रेसियो एज टू बी अच्छे अभी सेम डिस्टन कवर् पटे टाइम रेसियो अने बीज टू ए अने जरूर ओके इक नैक्स्ट वो ऐवरेज स्पीड ओके इध मन को चाल इंपारटेटी ऐवरेज स्पीड अने चाल मंद मिस्टेक्स चूँ ऐवरेज स्पीड अंत मन को डैरक्ट फार्मला टू एक्स वै टू एक्स वै बै 
x plus y ఇది చూడండి నేను దీని క్లియర్ గా మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను దీని కూడాను ఓకే డిస్టెన్స్ ని రెండు వేర్ వేర్ స్కేల్ తో నేలుతున్నాను ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ a అనే దాన్ని ఓకే ఒక 60 స్పీడ్ తో ఎల్తున్నాను మళ్ళీ అదే దాన్ని 120 స్పీడ్ తోని రిటర్న్ అయ్యాను ఓకే ఫస్ట్ 60 స్పీడ్ తోని పర్ అవర్ తో వెళ్ళాను నెక్స్ట్ 120 పర్ అవర్ తో వెళ్ళాను సో టోటల్ నా యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అంటే చాలా మంది ఇక్కడ యావరేజ్ అనగాలే సో 60 plus 120 180 2 రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి 2 సో 90 అని చెప్పేసి చాలా మంది ఇక్కడ మిస్టేక్ అనేది చేసుకుంటారు బట్ దీని గమనించినట్లయితే చూడండి ఫస్ట్ నేను 60 అంటే గంటలో 60 కిలోమీటర్స్ అంటే రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు 120 స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాను అంటే హాఫ్ టైం లోనే దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తాను అంటే 30 మినిట్స్ లోనే దీన్ని కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది సో వీటి స్పీడ్ రేషియో అనేది మారడం జరుగుతుంది సో అందుకని మన బేసిక్ ఫార్ములా దీని ఇక్కడ 2xy x y గా తీసుకుంటాం అంటే 2 into 60 into 120 by x y that is equals to 180 సో ఇక్కడ మనకు ఈ 60 ఏదైతే ఉందో 16 లో డైరెక్ట్ గా 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో 3 అనేది ఇక్కడ 40 టైమ్స్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో దట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నా యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అంటే 80 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ తోని వెళ్ళాను ఓకే కంప్లీట్ చేశాను 80 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ తోని నేను నాకు ఇచ్చిన టార్గెట్ ని ఫినిష్ చేశాను అని చెప్పేసి ఓకే సో బేసికల్లీ ఇందులో మనకు 4a4 ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ dts ఆ dts లోని s ని సబ్జెక్ట్ గా చేయడం t ని సబ్జెక్ట్ గా చేయడం ఇక నెక్స్ట్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్స్ ని మీటర్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అలా విధంగా అంటే 1 కిలోమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1000 మీటర్స్ అండ్ 1 అవర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 3600 సెకండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పీడ్ రేషియో ని టైం రేషియో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే a is to b అనేది b is to a గా చేంజ్ అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ వన్ అనేది ఒక డిస్టెన్స్ ని రెండు వేర్ వేర్ స్పీడ్ లతో కవర్ చేసేటప్పుడు వాటి యొక్క యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే 2xy by x y సో ఈ బేసిక్ థింగ్స్ ని నేను కంప్లీట్లీ టైం అండ్ డిస్టెన్స్ లో వాడతాను వీటి కంటూ ఇంకా పెద్దగా ఫార్ములాస్ అనేవి ఏవీ లేవు మన బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో 10th నాలెడ్జ్ తో మల్టిప్లికేషన్స్ అడిషన్స్ అవి మాత్రమే ఇక్కడ అక్కడ ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తూ నేను వాడుకుంటూ వస్తాను సో ఈ నెక్స్ట్ క్లాస్ అనేది నేను ఈవినింగ్ క్లాస్ ఈవినింగ్ టైం లో అప్లోడ్ చేస్తాను సో మీరు ఇప్పటి వరకు మనము నేర్చుకున్న దాంట్లోని SI మెయిన్స్ కి ఎటువంటి మోడల్స్ వస్తాయి ఎన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి అన్న దాని గురించి చూసుకుందాం అండి టైం అండ్ డిస్టెన్స్ లోని సో ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ DTS అనే దాని మీద కిలోమీటర్స్ ని మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయడం అనే దాని మీద క్వశ్చన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకు రేషియోస్ అండి ఓకే వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి రేషియోస్ అది స్పీడ్ అయినా అవ్వనివ్వండి తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చేసి టైం అయినా అవ్వండి రేషియోస్ అనే దాని మీద కూడా మనకు ఉంటుంది సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి యావరేజ్ స్పీడ్ అండి ఓకే యావరేజ్ స్పీడ్ మీద కూడాను క్వశ్చన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఇక ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి సర్క్యులర్ వాకింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే మనకు ప్రిలిమ్స్ లోని దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ అనేది అడగడం జరిగింది సో సర్క్యులర్ వాకింగ్ దాని మీద ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఇక ఫిఫ్త్ మోడల్ వచ్చేసి ఎ పర్సన్ వాకింగ్ ఇన్ ఎ సేమ్ డైరెక్షన్ టూ పర్సన్స్ అండి ఓకే టూ పర్సన్స్ వాకింగ్ ఇన్ ఎ సేమ్ డైరెక్షన్ అండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ Okay. opposite direction and the same direction and we have questions and we have to ask the sixth model which is the last one person reaches before or late okay తొందరగా లేదా లేట్ గా వెళ్తే ఏమైతే దాని గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో మోస్ట్లీ ఈ సిక్స్ మోడల్స్ మీద అనేది మనకు క్వశ్చన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో మెయిన్స్ కి మనకు హండ్రెడ్ మార్క్స్ వరకు ఉంటుంది కాబట్టి టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ మీద మనకు నియర్లీ ఫోర్ వరకు కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ టాపిక్ ని మీరు ఎక్కడ కూడా మిస్ చేయకండి సో ఇప్పటి వరకు నేను మీకు నచ్చిన టాపిక్స్ అనేది చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను కాబట్టి మన ఛానల్ని ఇంకా చాలా మందికి చేరేలాగా మీరు చేస్తారని చెప్పి మనుకుంటున్నాము థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ ఫాలోయింగ్ యూస్